স্বাগতম সবাইকে ফ্লিপফ্লপ হবে আবার যারা আমাদের পর্বগুলো সিকোয়েন্সটি কন্টিনিউ করছো তাদের জন্য একটা কোশ্চেন এখন তো কোশ্চেনটা হচ্ছে ফ্লিপফ্লপ এর ট্রুথ টেবিল কোন বৈশিষ্ট্য মেইনটেইন করে আসলে করা হয় তো আমাদের ভিডিওর কমেন্টে আসলে অ্যানসারটা দিতে থাকো তোমরা তো আমরা অ্যানসারটা দেই দেন না দেখি তোমরা অ্যানসারটা বলার চেষ্টা করো আসলে আমরা কিছু প্রিভিয়াস ভিডিওতে আলোচনা করছি কোন বৈশিষ্ট্য মেনটেন করে ফ্লিপফ্লপ এর ট্রুথ টেবিলটা আসলে করা হয় আসলে তো ফ্লিপফ্লপ এর ট্রুথ টেবিলটা যে বৈশিষ্ট্য মেনটেন করে করা হয় সেটা হচ্ছে বাই স্টেবল বাই এস টি এস টি এ ভি এল স্টেবল মাল্টি বাইবেট মাল্টি বাই বি আর এ টি ও আর বাই স্টেবল মাল্টি বাইবেট এস টি এ ভি এল এ মাল্টি বাইবেট এই বৈশিষ্ট্যটা মেনটেন করে ফ্লিপফ্লপ এর ট্রুথ টেবিলটা আমরা আসলে মেক করি তৈরি করি তো আজকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কথা বলার কথা না আসলে জাস্ট তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল এটা আর আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফ্লিপফ্লপের ক্লাসিফিকেশন আসলে ফ্লিপ ফ্লপ এর ক্লাসিফিকেশনে আমরা জানি এস আর ফ্লিপফ্লপ আছে ফ্লিপ ফ্লপ তারপর আমরা জানি জে কে ফ্লিপফ্লপ আছে জে কে ফ্লিপফ্লপ তারপর আমরা জানি ডি ফ্লিপফ্লপ আছে তারপর আমরা জানি টি ফ্লিপফ্লপ আছে তারপর আমরা জানি এম এস টি এর মাস্টার্স এস এল এ ভি মাস্টার্স এল ফ্লিপফ্লপ আছে আমাদের তো আমাদের সিলেবাসে আসলে এই চারটা ফ্লিপফ্লপ নিয়ে কথা বলা হয়েছে তো এটা আমাদের হায়ার লেভেল তো আমরা এখানে এটা নিয়ে কথা বলবো না জাস্ট আমরা এই চারটা ব্যাপারকে ফোকাস করব যে এগুলো নিয়ে কীভাবে গঠিত এগুলো কীভাবে বানানো হয়েছে আসলে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এসার মানে আসলে সেট টু সেট ফ্লিপফ্লপ এই চারটার ইন্টারনাল গঠনগুলো খুব ভালো করে ফিল করার জন্য ভালো করে বুঝার জন্য একটা আইডিয়া তোমাদেরকে আগে একটু জানতে হবে খুব ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে সেটার উপর আর ওই জিনিসটাই যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে দেন আসলে এই এস আর ফ্লিপফ্লপ বুঝাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে তো এখন যে ব্যাপারটা শেয়ার করব এই এস আর ফ্লিপফ্লপ বুঝার জন্য এই এস আর ব্যাপারটা আইডিয়া করার জন্য যে জিনিসটা শেখানো হবে সেটা হচ্ছে এস আর ল্যাচ সেই জিনিসটা শেখানো হবে হচ্ছে এস আর ল্যাচ ধরো এস আর ল্যাচ এল এ টি সি এইচ এস আর ল্যাচ তো এস আর ল্যাচ আসলে জিনিসটা কি ল্যাচ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধরো আটকানো কোনো কিছু দরজার হুক আটকানো তো এই এস আর ল্যাচ এখানে আসলে কিভাবে ইনভলভ দেখো একটু ব্যাপারটা দেখো আমরা জানি ফ্লিপফ্লপ আসলে ধরো আমরা এখানে তো এস আর ল্যাচের গঠনটা আমরা ন্যান দিয়েও দেখাতে পারি নর দিয়েও দেখাতে পারি তো কোনটা দিয়ে দেখানো যুক্তিভাবে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কোনটা আসলে ন্যান গেট তাই আসলে আমরা ন্যান গেট দিয়ে এখানে দেখাবো তো এটা বলতে পারি আসলে ন্যান্ড এন এন ডি ন্যান্ড দিয়ে অ্যাসার ল্যাচ মানে অ্যাসার ল্যাচের যে ঘটনাটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ন্যান দিয়ে অ্যাসার ল্যাচ দেখাবো তোমরা এই ভিডিওটা দেখার পর নর্থ দিয়ে অ্যাসার ল্যাচ গঠন করতে পারছো কি পারছো না অবশ্যই আমাদেরকে জানাবো না পারলে আমরা সেটাও দেখাবো আসলে আসলে আমাদের শিখতে হবে সেটা ব্যবহার না করুক বাণিজ্যিকভাবে আমাদের তো জানতে হবে সেটা আমরা করতে পারছি কেন তো দেখি আসলে ঘটনাটা কেমন আসলে আর একটু আমি যখন চিত্রগুলো ড্র করি একটু ভালো করে দেখো অনেকের কাছে চিত্রগুলো অনেক বেশি কমপ্লেক্স মনে হয় আসলে নাথিং এলস একটু ভালো মনোযোগ দিলে আসলে সম্ভব অ্যাসার ল্যাচের অর্থ হচ্ছে এই এইটার আউটপুট অন্য একটা ন্যান গেটের ইনপুট হিসেবে কাজ করবে মানে আউটপুটটাকে ইনপুটে নিয়ে জাস্ট আটকাই দিলাম এই দেখো এইটার আউটপুটটা এই ন্যান গেটের ইনপুট হিসেবে আমি নিয়ে আসি একই কথা এইটার আউটপুটটা অন্য একটা ন্যান গেটের কী হবে ইনপুট হবে এইটার আউটপুটটা এই যে অন্য একটা ন্যান গেটের কী হিসাবে কাজ করবে তাহলে এই যে ইনপুট হিসেবে কাজ করবে এই যে গঠনটা এটাকে আমরা বলি ন্যান দিয়ে আসলে অ্যাচার ল্যাচ অ্যাচার ল্যাচের একটা শর্ত থাকে কিন্তু যে এখানে যা হবে মানে এখানে আউটপুটটা যদি কিউ হয় অবশ্যই আউটপুটটাকে তোমাকে কিউ কমপ্লিমেন্ট নিতে হবে এখানে যা আসবে এখানে তার উল্টা হইতে হবে সেগুলোই তুমি আসলে নিয়ে কাজ করতে পারবো তো অ্যাচার ল্যাচের পূর্ব শর্তে হচ্ছে এখানে কিউ হলে এখানে কিউ কমপ্লিমেন্ট হতে হবে অ্যাচার ল্যাচ ডিজাইন করার সময় এই শর্তটা মেনটেন করতে হয় তো আমরা এখন এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কি জানবো আসলে কিভাবে এটা কাজ করে তো এইটা দুইটা অ্যাপ্রোচে শেয়ার করা যেতে পারে সত্য সারণিটা আসলে 
তো আমি শেয়ার করছি দেখো ধরে এটা টুথ টেবিলটা কেমন হবে এটার টুথ টেবিলটা জাস্ট আমরা পাশে ড্র করার চেষ্টা করছি যে এখানে দেখো টুথ টেবিল টুথ টেবিলে একটা ইনপুট অংশ মানে থাকে একটা আমরা যেন আউটপুট অংশ থাকে আউটপুট অংশ থাকে ইনপুটে এখানে এস আর এস আর আর আচ্ছা আউটপুটটা তো আমরা আসলে ন্যান্ডের আউটপুটটা তো বলতে পারবো এখানে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কনসার্ন আসলে সেটা হচ্ছে আউটপুটের স্ট্রেসটা আসলে আউটপুটটা কি মানে কি ধরনের আচরণ আমাদের সাথে করবে তো এস ট্রি যে স্ট্রেসটা আসলে দেখাবো আমরা তো এখানে দেখো ইনিশিয়ালি এস মানে সেট আর আর মানে রিসেট তো এইটার জন্য আমরা ফ্লিপ ফ্লপের টু ট্রেভেল সাজাবো আমরা জানি জিরো 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 ওয়ান এখানে অনেকই ভুল করবো এখন তাই না ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো কি লেখা যাবে ডেফিনেটলি না আমরা জানি এখানে ওয়ান ওয়ান লিখতে হবে এখানে ওয়ান জিরো কারণ কি ব্যাখ্যা করে আসছি প্রিভিয়াস ভিডিওতে আচ্ছা তারপর দেখো এর জন্য স্ট্রেসটা কি হবে আসলে তো এটা আমি ফার্স্ট অফ অল একটা খুব সহজ একটা আইডিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করছি তারপরে ইনপুট আউটপুট দিয়ে ব্যাখ্যা করবো জিনিসটাকে আচ্ছা এখানে ন্যান গেট তুমি ব্যবহার করছো আচ্ছা ন্যান গেট তুমি ব্যবহার করছো তো ন্যান গেট কোন সিগনালের জন্য কাজ করে অ্যাক্টিভ লো সিগনালের জন্য কাজ করে আচ্ছা তার মানে অ্যাসে যখন তুমি দেখো অ্যাসে যখন জিরো মানে অ্যাসে যখন জিরো তখন আরেও জিরো তার মানে একটা ব্যাপার তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে কোনো একটা ডিভাইস বলো ধরো এই ধরো আমার হাতের ফোন এই হাতের ফোন তো এই ফোনের ধরো হচ্ছে সে অ্যাক্টিভ লো সিগনালের জন্য কাজ করে ধরো হচ্ছে আমি যখন অ্যাজ এ টাইমে দুইটা কী কী অ্যাক্টিভ করবো ধরো হচ্ছে আমি ওয়ান আর টুকে একই সামনে প্রেস করেছি একই টাইমে তো আমি কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারবো না যে আমার আউটপুট স্ক্রিনে আমার যে মনিটরটা আছে ছোট যে মনিটরটা এখানে কি আসবে সেটা আমি নিশ্চিত করে কিন্তু বলতে পারবো না যদিও সে অ্যাক্টিভ লো এর জন্য কাজ করে কিন্তু অ্যাদ এ টাইমে যদি আমি দুইটা বিট কি অ্যাক্টিভ লো করি তার মানে হচ্ছে আউটপুটে কি আসবে সেটা আমি নিশ্চিত না তার মানে অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করলো একই সময় দুইটা বিট অ্যাদ এ টাইমে লো থাকলে দেন আমি কিন্তু বলতে পারবো না নিশ্চিত করে আউটপুট কি হবে এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি কম্পিউটার সায়েন্সের রেস কন্ডিশন যদিও সে অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করে কিন্তু একই সময়ের মধ্যে দুইটা বিট অ্যাক্টিভ লো থাকলে সেটা রেস কন্ডিশনে চলে যায় সেটা আর বলা যাচ্ছে না যে কি হবে কন্ডিশন এটাকে আমরা বলি রেস কন্ডিশন আরে সিই এটা হচ্ছে রেস কন্ডিশন সি আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখো এখানে দেখো জিরো ওয়ান এস এ জিরো আর এ হচ্ছে কত ওয়ান সে মূলত কোন সিগনালের জন্য কাজ করে দেখো এস এ এখানে জিরো আর এখানে কত ওয়ান সে মূলত কোন সিগনালের জন্য কাজ করে অ্যাক্টিভ লো অ্যাক্টিভ লো কোথায় অবস্থান করে এখন সেইটে না রিসেইটে তার মানে সেইটে এই যে অ্যাক্টিভ লো বিটটা কোথায় আছে সেইটে তার সেটে এটাকে আমরা বলি সেইট আর সেইট এই ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে আসলে ওয়ান মানে সেইট হয়েছে মানে কোনো কিছু ওয়ান সেইটকে রিপ্রেজেন্ট করে আবার হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা দেখো এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো এই ন্যান গেট দেখো এখানেও এখানে ওয়ান আসলে এখানে ওয়ান সে মূলত কাজ করতে পারে কিসের জন্য অ্যাক্টিভ লো এর জন্য তাই না আচ্ছা অ্যাক্টিভ লো এর জন্য তার মানে কোথাও কি অ্যাক্টিভ লো আছে আসলে কোথাও অ্যাক্টিভ লো নাই তার মানে সে কি আগে যেমন ছিল এখন তাই থাকবে মূলত কাজ করতে পারবে না তার মানে এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি আনচেঞ্জ আনচেঞ্জ সি এইচ এ এন জি তাই না আনচেঞ্জ আচ্ছা তারপর দেখো এখানে এখানে অ্যাক্টিভ লো কোথায় অবস্থান করে সেইটে না রিসেইটে আসলে এখানে দেখো অ্যাক্টিভ লো কিন্তু আসলে রিসেইটে মানে আর এ তো এটাকে আমরা বলি রিসেইট এইটা কি আসলে বলা হয় রিসেইট মানে আসলে জিরো রিসেইট বলতেই আসলে জিরোকে মিন করে এটা জাস্ট আমরা ইজিলি রিপ্রেজেন্ট করার ট্রাই করলাম যে কিন্তু এটা প্রপার একদম ইনসাইড থেকে যদি এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাই আসলে এই ব্যাখ্যাটা যথেষ্ট না অনেকে যারা জাস্ট আউটপুটটা বা সঠিকভাবে নিয়ে আসতে চাও বা জাস্ট এগুলোতে যারা অনেকে সন্তুষ্ট তারা এই পর্যন্ত থাকলেই হবে কিন্তু আমি আরও আরও কিছু স্টুডেন্টের কথা ভেবে এটাকে একটু এক্সটেন্ড করে কথা বলছি যে একই আউটপুট আসবে আসলে কিন্তু চিন্তাধারাটা আর একটু ইনসাইডে যাওয়া যাক আসলে এর ব্যাখ্যাটা আর একটু বিতর্গতভাবে দেওয়া যাক যে ধরো হচ্ছে এখন আমি ইনপুট দিয়েই ব্যাখ্যাগুলো করব যে জাস্ট আমি তখন যে অ্যাক্টিভ লো মানে অ্যাক্টিভ লোকে মানে জিরোকে দিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যাটা দিয়েছি আসলে এখন এই ব্যাপার ব্যাখ্যাটা আসলে একদম ইনসাইড থেকে প্রপারভাবে বোঝার জন্য যে ব্যাখ্যাটা হবে সেটা হচ্ছে এমন দেখো এখানে ধরো ইনপুট অংশ এটা হচ্ছে আউটপুট অংশ তাই তো আউটপুট অংশ আউটপুটে এখানে ধরো হচ্ছে এস এ আর এস আর আর আউটপুটে স্ট্রেজ 
স্টেজে কিউ আর কিউ কমপ্লিমেন্ট আছে তো আমরা যে কোনো একটা দেখালি হবে কিউ অথবা কিউ কমপ্লিমেন্ট কিউ যা হবে কিউ কমপ্লিমেন্ট উল্টা হবে বা অথবা স্টেজ কথাটা দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো যেটা ইচ্ছা আচ্ছা এখানে স্টেজ দেখাইছি দেন এখানে আমি এখন কিউ দিয়ে দেখাচ্ছি কিউ আর কিউ কমপ্লিমেন্ট আমরা যে কোনো একটা লিখবো এটা লেখার অর্থ হচ্ছে এটা আসলে তার উল্টা হবে তো কিন্তু আউটপুটে আমি দুইটাই লিখে রাখলাম দুইটা প্যারালাইল লিখবো না এখানে দেখো লিখলেও সমস্যা হবে না দেখো ইনপুট দিয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ইনিশিয়ালে দেখো এস এ কত এস হচ্ছে তোমার জিরো আর এ কত আর এ তোমার জিরো তো এস এ যখন জিরো তুমি খেয়াল করে দেখো এস এ যখন তোমার জিরো তুমি এটা কি এটা ন্যান গেট ছিল ন্যান গেটের একটা ইনপুট জিরো তুমি সেটা নিশ্চিত করে এখন জানো তার মানে আউটপুট কি হবে আউটপুট দেখো ওয়ান হবে এইটারও আউটপুট কি হবে ওয়ান হবে কিন্তু যখন তুমি এস আর ল্যাস ডিজাইন করছো তখন কি বলেছিলা তুমি সেই স্টেপগুলোই নিবা যখন মানে এখানে যা হবে এখানে তার উল্টা হবে এখানে কিউ এখানে কিউ কমপ্লিমেন্ট হতে হবে কিন্তু আসলে কি তাই হয়েছে নাকি দেখো এখানে ওয়ান আসছে এখানে ওয়ান আসছে এখানে যা এখানে সেম আসলে শর্ত মেনটেন করিনি আসলে মানে ফ্লিপ্লপের যে শর্ত যে ছিল এখানে যা হবে এখানে তার কমপ্লিমেন্ট হতে হবে কিন্তু সেটা আসলে মেনটেন করে নাই কার জন্য মেনটেন করে নাই আসলে ইনপুট যখন জিরো জিরো তার মানে ইনপুট যখন জিরো জিরো তখন এই ব্যাপারটাকে দেখো আমরা যেটা বলেছিলাম যে ফ্লিপ্লপ হতে গেলে তাকে এখানে কিউ আর এখানে কিউ কমপ্লিমেন্ট জেনারেট করতে হবে একটা আর একটা উল্টা জেনারেট করতে হবে সেটা যেহেতু সে করে নাই এই জন্য এটা আমরা কি বলি একটা অনিশ্চিত অবস্থা আসলে ফর মিডেন স্ট্রেট বা অনিশ্চিত অবস্থা যেটাকে আমরা বলতাম রেস কন্ডিশন মানে কার জন্য জিরো আর জিরোর জন্য সেটাকে হচ্ছে রেস কন্ডিশন কন্ডিশন রেস কন্ডিশন তারপর দেখো তুমি যখন এস এখন যখন জিরো এস এ এখনও জিরো আর এ কত এখন আর এখন ওয়ান কিন্তু আসলে এখন কিন্তু আর আর এ জিরো না এখন ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো এস এ যখন জিরো আর এ যখন ওয়ান তুমি এই ব্যাপারটাও ইনপুট আউটপুটের মাধ্যমে চেক করতে পারো এই ন্যান গেটের একটা ইনপুট তুমি নিশ্চিত করে জানো জিরো তার মানে আউটপুট কী হবে আউটপুট অবশ্যই তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো এখন আউটপুট কী হবে ওয়ান হবে আর এইটার একটা ইনপুট দেখো ওয়ান তার মানে এখন কিন্তু তুমি নিশ্চিত করে আউটপুটটা বলতে পারবে না কারণ কি ন্যান গেটের একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় আউটপুটটা নিশ্চিত করে বলা যায় না এখন আউটপুটটা তুমি কখন বলতে পারো তার আরেকটা ইনপুট কি আসে আসলে দেখো আরেকটা ইনপুট কি এখানে এই ওয়ানটাই তো আবার এখানে ইনপুট করা হয়েছে তার মানে এই ন্যান গেটের কয়টা ইনপুট এখন ওয়ান দুইটা ইনপুট ওয়ান মানে এখানেও ইনপুট ওয়ান আর এখান থেকে আসছে কত এই যে দেখো এই ওয়ানটা এখানে ইনপুট আকারে আসবে আর এখান থেকে আসছে কত ওয়ান তার মানে এই ন্যান গেট ইনপুট হচ্ছে কত ন্যান গেটে ইনপুট হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তার ন্যান গেট কী করবে ওয়ান ওয়ানকে ফার্স্টে অ্যান্ড করবে অ্যান্ড করলে ওয়ান আর ন্যান্ড করলে কত ন্যান্ড করলে জিরো তার মানে এটার আউটপুট কী হবে এখন জিরো হবে একটু ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখছো এখানে ওয়ান এখানে তার উল্টা হ্যাঁ এই প্রথম ম্যাচ করলো আসলে যে এখানে কিউ এখানে কিউ কমপ্লিমেন্ট এখানে যা আছে এখানে তার উল্টা আছে আসলে এখানে ওয়ান এখানে জিরো হ্যাঁ আমরা ফ্লিপ ফ্লপের শর্ত আসলে মেনটেন করতে পারছি তার মানে হচ্ছে দেখো কিউতে আসলে কত স্টোর হয়েছে এই কিউতে কত স্টোর হয়েছে আসলে ওয়ান স্টোর হয়েছে আর এই ওয়ানকে কিন্তু আমরা বলেছিলাম আসলে সেট তাই না তার মানে এই ওয়ান কি আমরা বলি আসলে সেট তারপর খেয়াল করে দেখো তুমি পরেরটা দিয়ে চেক করো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান তার মানে এস এখন ওয়ান দিয়ে চেক করো এস এ ওয়ান আর এ ওয়ান আছে যে আর এ ওয়ান অলরেডি লেখা আছে তো এখন খেয়াল করে দেখো এইটার আউটপুট কি হবে তুমি এখন নিশ্চিত করে বলতে পারবা না আর একটা ইনপুট তোমাকে দেখতে হবে কারণ জিরো হলে তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারতা এ ওয়ান দেখো আর একটা দেখো এখান থেকে কত আসছে দেখো প্রিভিয়াস এখানে ইনপুট কত ছিল জিরো তার মানে তাই না তো এখান থেকে জিরো আসার অর্থ কি তার জিরো আসার অর্থ না এরকম না ন্যান গ্রেড একটা ইনপুট জিরো আর একটা ইনপুট একটা ইনপুট জিরো আর একটা ইনপুট কত ওয়ান না এরকম না একটা ওয়ান আর একটা কি জিরো আর ন্যান্ডের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যদি হয় জিরো তুমি নিশ্চিত করে আউটপুট বলতে পারো কি সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারো ওয়ান তার মানে আউটপুটটা ওয়ানই থাকবে আচ্ছা তারপর এটা চেক করো আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো একটা ইনপুট কত ওয়ান আর একটা ইনপুট কত আসছে দেখো এখান থেকে কত আসছে ওয়ান তার মানে আর একটা একটা ওয়ান ছিল আর একটা কত আসছে ওয়ান ন্যান্ডের ক্ষেত্রে দুইটাই যদি ওয়ান হয় মানে দুইটা ইনপুটে যদি ট্রু থাকে আউটপুট কি হয় আউটপুট জিরো হয় তাই না কেন জিরো কারণ এদেরকে অ্যান্ড করলে ওয়ান আর এদেরকে নট করলে কথা হবে জিরো আর এই যে জিরোই লেখা আসলে তাই না ওয়ান ওয়ান ন্যান্ড হয়ে কী হবে ন্যান্ড হয়ে জিরো হবে তার মানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখছো প্রিভিয়াস আউটপুট যা ছিল ওয়ান ওয়ান হওয়ার পর আউটপুট কি সেম আউটপুট তাই না ওয়ান হওয়ার পর সেম আউটপুট তার মানে এই ব্যাপারটা কি আসলে আমরা কি বলছি আনচেঞ্জ আগে যা
আর এখানে এখানে জিরো দিয়ে চেক করা অর্থ কি দেখো ন্যান্ড গেটের একটা ইনপুট যদি জিরো হয় ওইখান থেকে কী আসছে দেখার দরকার হবে না এটা নিশ্চিত করে তুমি জানো এটা আউটপুট কত হবে এটা আউটপুট এখন ওয়ান হবে আর এটা যদি ওয়ান হয় আর এখানে দেখো এখানে এসে কত আসছে ওয়ান আর এখান থেকে যাচ্ছে কত ওয়ান 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 ন্যান্ড করলে কত হয় ন্যান্ড করলে জিরো হয় তাই না কারণ অ্যান্ড করে উল্টাতে হবে ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড করলে ওয়ান ন্যান্ড করলে উল্টানোর পর জিরো জিরো তারপরে দেখো এখন কিন্তু সেই স্টেপটা মেনটেন করা গেছে যে দেখো কিউ কমপ্লিমেন্ট ওয়ান এখানে তার উল্টা মানে এখানে যা আছে এখানে তার উল্টা আছে হ্যাঁ এই শর্তটা আসলে মেনটেন করা গেছে তার মানে দেখো জিরো ওয়ান তার মানে কিউতে কোন ভ্যালুটা স্টোর হয়েছে জিরো তাই না এই জিরো এই জিরোটাকে আমরা বলতাম রিসেপ তাই না তো যার কাছে যে ব্যাপারটা ভালো লাগে কারো যদি ইনপুট আউটপুট দিয়ে চেক করতে ভালো লাগে তারা এটা ফলো করতে পারো কারো যদি মনে হয় যে আমরা শুধু ন্যান্ডের জিরোকে ন্যান্ড যেহেতু অ্যাক্টিভ লোকে প্রায়োরিটি দেয় লোয়ের ব্যাখ্যাটাই আমাদের ভালো লাগে তখন তারা এটা আসলে এটা রিসিভ করতে পারো যার কাছে যেটা ভালো লাগে এইটা আসলে জানার পরেই আমরা এই এস আর ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আসলে কথা বলতে পারবো এস আর ফ্লিপ ফ্লপ জেটে ফ্লিপ ফ্লপ তো সো এই ব্যাপারটা যদি ক্লিয়ার না থাকো আসলে আমাদের অবশ্যই জানাবো কারণ এইটা কতটা ক্লিয়ার তুমি তার উপর তুমি আসলে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবা তো এখানে আলাফেস 